So, bevor das Video beginnt, das ist das mit Abstand aufwendigste Video von mir. Es resultiert aus wochenlanger Recherche und einem unglaublichen Aufwand. Deswegen, wenn es euch gefällt, dann lasst unbedingt einen Like, einen Kommentar und wenn ihr wollt, auch ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr so etwas auch noch mit Legends sehen wollt. Die Quellen für dieses Video stammen von dem amerikanischen YouTuber Star Wars Explained, von StarWarsCanonTimeline.com, dem Reddit-User PhillyU19, der Timeline of Canon Media von Wikipedia und der Jedi Bibliothek. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Nun genug geredet, lasst uns in dieses gigantische Video hineinstarten, das die gesamte Geschichte von Star Wars erklärt. Alles begann etwa im Jahre 10.000 vor der Schlacht von Yavin, als ein mysteriöses Energiefeld, das als die Macht bekannt ist, die ersten drei Lebewesen erschuf, den Vater, die Tochter und den Sohn. Die Tochter verkörpert das Gute, der Sohn das Böse und der Vater das Gleichgewicht. Zu dieser Zeit wurde auch der Planet Badu zu einem zentralen Handelsort der Galaxis. Die Lichtgeschwindigkeitstechnologie wurde erfunden und es war nun möglich schneller vom einen zum anderen Planeten zu reisen. Durch viele Supernovas entstanden etliche Welten, die heute als die unbekannten Regionen bekannt sind. Die ersten machtsensitiven Wesen wurden auf dem Planeten Archto geboren und gründeten den Jedi-Orden. Ihr Einfluss reichte in viele weitere Welten, darunter auch Elum und Jeddah. Von dort erlangten die Jedi ihre Kyberkristalle, was das Kernstück ihres Lichtschwerts war. Währenddessen hatte auch die Ära der Alten Republik begonnen. In dieser Ära spaltete sich auch ein unbekannter Jedi mit einigen anderen Mitgliedern von dem Orden ab. Was daraus resultierte, war eine 100-jährige Dunkelheit und die Gründung des Sith-Ordens. Die Sith errichteten auf Malakar V den Sith-Tempel, dessen Herz bestand aus einem riesigen Kyberkristall. Die Jedi griffen diesen Tempel an, wobei fast alle Sith getötet wurden. Die Überlebenden flüchteten auf einen Planeten namens Moraband, wo sie einen neuen Sith-Tempel errichteten. Eine andere Gruppe von Jedi versuchte das Geheimnis hinter der Unsterblichkeit zu lüften. Ein machtsensitives Wesen namens Momin wurde von der Sith Shay trainiert. Momin tötete Shay, entwickelte eine Superwaffe und griff schließlich Mustafa an. Die Jedi gingen infolgedessen nach Mustafa, besiegten Momin und bewahrten den Helm auf. Während dieses Angriffs wurde der Ehemann von Lady Corvax, der Wächterin von Mustafa, getötet. Sie versuchte ihren Gatten durch ein uraltes Relikt, das bekannt als der Brightstar war, zurück zum Leben zu holen. Dieses Vorhaben schlug allerdings fehl und Mustafa wurde ins Chaos gestürzt, womit es zu dem Lavaplaneten wurde, den wir aus Episode 3 kennen. Das Sith Imperium übernimmt die Macht über die Galaxis und bildet einen Schrein auf Coruscant. Nach einer fast 1000 Jahre langen Herrschaft gelang es den Jedi die Sith zu besiegen. Nachdem es den Jedi gelang, die Sith zurückzudrängen, bildeten vier Jedi auf Coruscant direkt über dem Sith-Schrein einen neuen Jedi-Tempel. Während die Jedi komplett in ihren Krieg mit den Sith vertieft waren, zeigte sich ein neues Kriegerfolg, die Mandalorianer. Sie revolutionierten die Kampftechniken und es entstand der Mandalorianische Krieg. Die Jedi akzeptierten schließlich die Mandalorianer und nahmen ihren Anführer Tar Whistler in ihre Reihen auf. Er kreierte das bekannte und antike Dunkelschwert, das nach seinem Tod in dem Jedi-Tempel auf Coruscant aufbewahrt wurde. Die Sith-Kriege gingen für tausende von Jahren weiter und kosteten etlichen Lebewesen das Leben. Die Mandalorianer schlossen sich kurzzeitig mit den Sith zusammen und stahlen das Dunkelschwert aus dem Jedi-Tempel. Die Sith wurden danach alle bis auf Darth Bane besiegt, welcher die Regel der Zwei gründete. Eine Regel, die besagt, dass es immer nur zwei Sith geben kann, einen Schüler und einen Meister. Nachdem die Alte Republik zusammenfiel, bildete sich daraus die Galaktische Republik. Sowohl die Republik als auch der Jedi-Orden gewann an extremer Stärke im Gedanken, dass die Sith wie immer besiegt sind. Die Sith existieren in Wahrheit allerdings fort und leben im Verborgenen. Aus der Dunkelheit hinaus schmieden sie ihren Plan, wie sie die Republik eines Tages zerstören können. Durch die Regel der Zwei änderte sich nämlich die Taktik und sie versuchten nun auch politisch an Einfluss zu gewinnen. Einige hundert Jahre später wurde die Zitadelle erschaffen. Dort wurden die abtrünnigen Jedi gefangen gehalten, um zu verhindern, dass ein neuer Sith-Orden entstehen kann. Der Frieden hielt auch viele weitere hundert Jahre an, bis im Jahre 300 vor der Schlacht von Yavin eine neue Ära eingeleitet wurde. Die Ära der Hohen Republik. Über die ganz genauen Anfänge ist im Kanon noch nicht viel bekannt, da die Bücher dazu erst im Oktober und November dieses Jahres erscheinen. 
Die ersten Ereignisse spielten sich im Jahre 232 vor der Schlacht von Yavin ab. Dieses Zeitalter wird auch als das goldene Zeitalter bezeichnet, denn die Galaxis war im Wandel und die Technologie schritt immer wie weiter fort. Die Republik wurde von Kanzler Lena so geführt und wollte weiter expandieren und so in den Outer Rim, wo sie auch eine Raumstation errichteten, die als Leuchtfeuer bekannt war. Eine Gruppe, die als die Nihil bekannt sind, zerstörten schließlich eine republikanische Transporter namens Legacy Run im Hyperraum. Dadurch flogen tausende Trümmerteile durch den Outer Rim und zerstörten viele Planeten fast komplett. Dieses Ereignis wird auch als die große Hyperraumkatastrophe bezeichnet. Es gab auch noch einen weiteren Angriff der Nihil auf einen Transporter. Diese Nihil wurden von dem sogenannten Augen der Nihil, Margie und Rowe, angeführt. Dieser hatte eine Vorgeschichte mit der Republik und den Nidi und wollte sie deswegen vernichten. Rowe entführte auch den Nidi-Meister Loden Greatstorm und dessen Padawan Bell Sedifar. Nach diesem Desaster arbeiteten die Republik und die Nidi zusammen und kämpften auf dem Planeten Eriadu gegen die Nihil. Das war der erste militärische Kriegsakt der Jedi. Während dieses Desasters weckten die Jedi und Nihil auch noch auf einer Raumstation eine antike Spezies namens Trangir, als sie aus dem Hyperraum kamen. Dadurch erwachten auch noch viele andere Trangi im Outer Rim und Hot Space, sodass sich die Jedi sogar mit den Hutten zusammentan, um diese Bedrohung niederzuschlagen. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wuchs die Bedrohung durch die Nihil immer wie weiter. Sie eroberten Welten wie Corelia und wuchsen stetig weiter. Der Kanzler der Republik, Lena So, bat den Jedi Rat um Hilfe, damit sie gegen die Nihil kämpfen konnten. Doch die Jedi halfen der Republik nicht mehr. Also entsandte So die Flotte der Republik, um die Nihil zu besiegen, doch er wusste nicht, dass Martin Rowe eine neue Waffe erschaffen hatte, die gesamte Kreuzer, die sich im Hyperraum befinden, vernichten konnte. Die Republik verlor diesen Krieg und zog sich aus dem Outer Rim zurück mit dem Wissen, dass die Hutin und Nihil die gesamte Kontrolle darüber haben. Kurz vor dem Ende der Hohen Republik wurde schließlich auch Kantuku geboren, von den Nidi aufgenommen und von Meister Yoda persönlich ausgebildet. Während die Republik mit den Nihil und vielen anderen Gegnern beschäftigt war, wuchs in der Dunkelheit langsam eine Bedrohung heran, die man seit Jahrhunderten für tot hielt, die Sith. Der Sith Lord Darth Plagueis bildete im geheimen Chief Palpatine alias Darth Sidious aus. Als Sidious alles wusste, was er wissen musste, ermordete er seine Meister im Schlaf. Palpatine war der Senator von Nabu und hatte somit politischen Einfluss und schmiedete gleichzeitig aber auch im Dunkeln einen Plan, um die Jedi zu vernichten. Als Palpatine vom Schüler zum Meister wurde, brauchte er einen neuen Schüler, um die Regel der Zwei zu erfüllen. Er nahm Kontakt mit der Deathfamilie Mutter Telson auf und bildete den Sith Darth Maul aus. Palpatine ging mit Maul nach Malakor 5, wo er alles über die Vergangenheit der Sith lernte. In der gleichen Zeit reiste ein junger Padawan namens Mace Windy nach Mathex, wo er seine erste Mission bestritt. Auch der Padawan Qui-Gon Jinn wurde zum Schüler vom Jedi-Meister Count Dooku. Gemeinsam erforschten sie die antiken Geheimnisse der Jedi. Dokus bester Freund, der jedi Cypher Diaz, hatte zur gleichen Zeit Visionen von einem bevorstehenden Krieg. Der Jedi-Rat hielt Cypher Diaz wie verrückt und schloss ihn aus dem Jedi-Orden aus. Cypher Diaz nahm es deswegen selbst in die Hand und gab eine Klonarmee in Auftrag. Die genetische Vorlage dafür war der Kopfgeldjäger Cenk of Fett. Nachdem Quai und Jin zum Jedi ernannt wurde, gab Doku preis, dass er sich nicht mehr mit den Jedi identifizieren kann und friedlich aus dem Orden austritt. Doku begab sich danach auf seinen Heimatplaneten Sirino. Auf dem wüsten Planeten Tatooine trägt Shmi Skywalker ein Kind aus, das aus dem Willen der Macht heraus entstanden ist. Der Jedi Quai und Jin bildete zur gleichen Zeit seinen neuen Padawan Obi-Wan Kenobi aus. Qui-Gon hatte zu dieser Zeit auch immer wieder Visionen, die mir sagten, dass seine Visionen über die antiken Aspekte der Macht wahr sind. Im Alter von drei Jahren wurde Anakin gemeinsam mit Schmied zum Eigentum des Schrotthändlers Wachu. Zuvor gehörten sie dem Hutten-Clan. Die Herrscherin von Mandalore, Satine Kreis, wollte eine friedliche Regierung und weitere Bürgerkriege verhindern. Doch die Death Watch, erschaffen von dem Wisser clan will wichtige Regierungsmitglieder töten, weshalb sich die Jedi Qui-Gon Jinn und Obi-Wan nach Mandalore begeben. Die Jedi verbrachten fast ein Jahr dort und sowohl Obi-Wan als auch Satin entwickelten Gefühle füreinander. Als der Krieg endete, widmete sich Obi-Wan allerdings schweren Herzens wieder seinem Jedi-Training. Gleichzeitig folgte der Jedi-Großmeister Yoda dem Ruf der Macht und landete auf einem mysteriösen Planeten, wo er eine antike Machtkraft entdeckte. Ein Jedi-Meister namens Ino Cordova und dessen Padawan Sir Junda wurden nach Onfofo entsandt. 
Dort entdeckte Cordova das erste Mal die Geheimnisse über eine machtsensitive Spezies, die als die Sepho bekannt sind. Darth Maul ist begeistert von dem Plan seines Meisters und will seine eigenen Kräfte testen. Also tötet er zwei Jedi, natürlich so, dass es der Jedi-Rat nicht mitbekommt. Gleich danach beginnt der Plan von Palpatine mit der Blockade der Handelsföderation über Nabu. Die Jedi qui gon Shin und Obi-Wan werden nach Nabu entsandt, wo sie auf der Blockade verhandeln sollten. Sie werden allerdings angegriffen und gelangen nach Nabu, wo sie die Königin retten. Anschließend reisen sie nach Tatooine, da ihr Schiff beschädigt ist. Dort findet Qui-Gon einen machtsensitiven Jungen namens Anakin, der den höchsten jemals gemessenen Midichlorianer wert hat. Gemeinsam mit Anakin reisen sie nach Coruscant, wo die Königin von Nabu auf Empfehlung von Senator Palpatine ein Misstrauensvotum gegen Kanzler Valorum einreichte. So wurde Palpatine später zum Kanzler. Die Jedi reisten danach mit Anakin und der Königin nach Nabu, wo Anakin ein Schiff der Handelsföderation zerstört. Qui-Gon wird von Darth Maul getötet und Obi-Wan besiegt Maul vorzeitig. Nach dem Tod von Maul trainiert Palpatine den ehemaligen Jedi Count Dooku, der seinen ehemals besten Freund Cypher Dias getötet hat. Dooku sorgt dafür, dass alles mit der Klonarmee glatt abläuft. In den nächsten drei Jahren trainiert Anakin mit seinem neuen Meister Obi-Wan Kenobi und wird von Tag zu Tag immer wie mächtiger. Die Königin von Nabu, Padme Amidala, wird nach zwei Amtsperioden abgewählt und ist nun die Senatorin von Nabu. Zehn Jahre nach der Blockade über Nabu will Count Dooku mehrere Sternensysteme unterjochen. Er verbündet sich außerdem mit Newt Gunray, Wetambor und auch mit Pockel dem Geringeren, auf wessen Heimatplaneten sie eine Droidenarmee finanziert vom Bankenclan produzieren wollen. Nachdem Obi-Wan durch einen vergifteten Pfeil den Padme Amidala töten sollte von der Klonarmee auf Kamino erfuhr, konfrontierte er dort den Spender Jango Fett. Obi-Wan verfolgte Jango nach Geonosis, wo er gefangen genommen wurde. Anakin hatte währenddessen Albträume, in welchen er seine Mutter sterben sah. Also reiste er mit Padme nach Tatooine, wo er feststellen musste, dass seine Mutter tot ist. Anakin und Padme reisten nach Geonosis, um Obi-Wan zu befreien, wurden jedoch selbst gefangen genommen. Die Jedi kamen mit der Klonarmee zu Hilfe und befreiten ihre Freunde. Obi-Wan, Anakin und Yoda duellierten schließlich Doku, dieser konnte allerdings mit den Plänen für die neue Superwaffe, den Todesstern entkommen und die Klonkriege wurden eingeläutet. Die Republik erfuhr allerdings von dieser Superwaffe, was von Doku so geplant war, damit Palpatine eine kleine Gruppe von Scientisten manipulieren konnte, um den Todesstern fertig zu bauen. Die Droidenarmee hatte einen neuen General, und zwar den ehemaligen Kalish Krieger Grievous, der von Doku selbst ausgebildet wurde. Mace Windu führte eine kleine Gruppe von Jedi auf eine Mission nach Hishris. Ein blinder Jedi der Gruppe namens Prosset Dips verordert allerdings den Glauben in die Jedi und attackierte Windu, wurde jedoch besiegt. Danach wurde er seiner gerechten Strafe unterzogen. Der Separatistenführer Count Doku hatte eine neue Schülerin, die defamier Nachtschwester Assage Ventress. Doku sollte Ventress als Test seiner Loyalität gegenüber Sidis töten. Ventress entkam den Attentat und wurde nachdem Grievous im späteren Verlauf des Krieges fast alle Nachtschwestern auf Tafamir tötete, eine Kopfgeldjägerin. Anakin, Obi-Wan und Ahsoka erlebten im ersten Jahr der Klonkriege viele Abenteuer. So bestritten sie Missionen auf Ryloth, Pantora, Malastair, Geonosis oder auch Christophsis. Das wohl wichtigste Ereignis spielte sich auf Mortis ab, wo sie auf die einen trafen. Die einen zerstörten sich jedoch selbst und die Jedi kehrten wieder in die normale Galaxis zurück. Der Jedi Padawan namens Caleb Doom, der uns später besser bekannt als Kanan Jerry sein wird, beginnt sein Training als Schüler von Deepa Bilaba. Im nächsten Jahr der Klonkriege gab es viele weitere Ereignisse, wie zum Beispiel die Schlacht von Umbara oder auch Missionen auf Zigeria Ringo Wingo und Yoda der die Lehren der Wills erlernte. Das alles stammt aus der Animationsserie Star Wars The Clonos, viel weiter gehe ich auf diese Ereignisse allerdings nicht ein, da es den Rahmen sprengen würde. Die Jedi erkannten, dass man den Krieg am schnellsten beenden könnte, wenn man den Anführer der Separatisten tötet. Ersage Ventress und Quinnell Voss begaben sich gemeinsam auf diese Mission. Die beiden verliebten sich, doch Voss verfiel der dunklen Seite, als er Doku zu nahe kam. Er kehrte allerdings zum Licht zurück, als Ventress ihr Leben ließ, um Voss zu retten. In den unbekannten Regionen herrschte eine neue Spezies über ein Territorium. Die Chiss, angeführt von Thrawn. Eine mysteriöse Spezies provozierte allerdings einen Bürgerkrieg. Darth Maul, der überlebt hat, hatte die Kontrolle über verschiedenste Verbrechersyndikate wie die Schwarze Sonne, die Pikes und insbesondere über die Death Watch. Seine Taten führten dazu, dass er die Aufmerksamkeit seines alten Meisters Darth Sidis erweckte, der seinen Bruder Savage Opress tötete und Maul gefangen nahm. 
Molen kam aus dem Gefängnis, begab sich wieder nach Mandalore, wo er Obi-Wan und vor allem Anakin in eine Falle locken wollte, da er in seinen Visionen Sidious Plan für Anakin sah. Allerdings führte er Sokatano diesen Angriff durch und nahm Maul kurzzeitig gefangen. Zur gleichen Zeit entführte General Grievous Kanzler Palpatine und die Jedi Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker befreiten ihn auf der unsichtbaren Hand. Anakin tötete dabei Count Dooku. Danach wurde Obi-Wan nach Utapau entsandt, wo er Grievous tötete. Anakin hatte währenddessen Albträume und wurde von Palpatine manipuliert, so dass er sich ihm anschloss. Darth Vader war geboren. Er führte den Angriff auf den Jedi Tempel und Sidious führte die Order 66 aus, wobei alle Klonkrieger ihrer Jedi Generäle exekutieren sollten. Anakin wurde letztendlich nach Mustafa entsandt, wo er alle Mitglieder des Separatistenrats tötete. Damit wurden die Klonkriege beendet und sowohl die Separatisten als auch die Republik war zerschlagen. Aus der Asche erhob sich dann allerdings das Imperium und dessen Imperator Palpatine. Darth Vader musste sich einer Transformation unterziehen, nachdem er von Obi-Wan auf Mustafa schwer verletzt wurde und Yoda ging ins Exil. Nach Star Wars Episode 3 wird Darth Vaders Geschichte in der Vader Comic Reihe fortgesetzt. Dort setzt Vader seine neuen Jedi Killer, die Inquisitoren ein, um die überlebenden Jedi niederzustrecken. Das erste Ziel ist die Bibliothekarin Chukasanu, die über eine Liste mit allen machtsensitiven Kindern verfügt. Die Kloneinheit 99, besser bekannt als Bad Batch, führte die Order 66 wegen ihrem genetischen Fehler nicht aus. Der Nibito-Chip von Crosshair, dem Scharfschütze des Teams, funktioniert allerdings ein bisschen, weshalb sich dieser vorübergehend dem Imperium anschloss. Das restliche Team entfernte ihren Inhibitor-Chip. Außerdem schloss sich Omega dem Bad Batch an, ein Mädchen, das auch eine Mutantin ist. Der Scientist Galen Ursa wird vom Imperium gezwungen und manipuliert, den Laser des Sturzsterns zu konstruieren. Der Padawan Caleb Doom überlebt die Order 66 und kann untertauchen. Er ändert seinen Namen zu Kanan Jarrus. Die Inquisitoren und Vader reisen nach Moncala, wo sie Prince Leecha gefangen nehmen und eine Gruppe Jedi ausschalten. Auch Prosset Dips, der ehemalige blinde Jedi, ist dabei. Ahsoka versteckt sich von dem Imperium und nimmt schließlich Kontakt zu Baylor Organa auf. Gemeinsam wollen sie Widerstand leisten. Außerdem konstruiert sie ihre zwei weißen Lichtschwerter durch den Kyberkristall von zwei Inquisitorenschwertern. Galen Urso erfährt, wofür der Laser der Superwaffe verwendet werden soll und flieht mit der Hilfe von Saw Guerrera. Die nächsten Jahre setzt Vader mit den Inquisitoren die Jagd nach den Jedi fort. Als Geschenk für die Tötung so vieler Jedi erhält er von Sidious Mustafa, wo Vader sein Schloss baut. Der Jedi Carl Kestis wird von den Inquisitoren entdeckt und gemeinsam mit der ehemaligen Jedi, Zira Junta, suchen sie ein Holocron, das eine Liste mit machtsensitiven Kindern enthält. Admiral Tarkin wird das Kommando über den Todesstern erteilt und als er veralten konnte, dass die Rebellen von der Superwaffe fuhren, wurde er zum ersten Großmuff des Imperiums ernannt. Galen Urso wird von seinem ehemaligen Freund Director Orson Krennic zurück zum Imperium geholt, um den Bau des Todessterns Laser zu vollenden. Jin Urso wird in die Obhut von Saw Gerrera genommen. Auch Han Solo sehen wir das erste Mal. Er verliebt sich in ein Mädchen namens Kira, die in Wahrheit allerdings eine Verbündete von Darth Maul ist. Dieser wiederum ist der Anführer des Verbrechersyndikats Crimson Dawn. Kanan Jarrah schließt sich der Twilight Hera Syndulla an und ist nun Teil der Crew der Ghost. Obi-Wan schaut weiterhin nach Luke und muss feststellen, wie stark seine Präsenz in der Macht ist. Thrawn lässt sich absichtlich vom Imperium gefangen nehmen und der Imperator ist so begeistert von ihm, dass er Teil der imperialen Navy wird. Han Solo entkommt endlich aus den Fängen des Imperiums, befreit den Wookiee Chewbacca, gewinnt den Millennium Falcon von Lando Calrissian und wird mit Kira wieder vereint. Kira begibt sich immer wie tiefer in die Ränge der Crimson Dawn, um Han zu beschützen. Der junge Ezra Bridger stiehlt auf dem Planeten Lowell imperiale Vorräte, als er in Kontakt mit einer Rebellengruppe geriet. Er schließt sich später dieser Gruppe an und der Jedi Kanan Jarrus entdeckt Ezras Potenzial in der Macht. Leia und Bail Organa, die von der neutralen Welt Alderaan stammen, unterstützen die Rebellen der Ghost Crew und die Phoenix Staffel im Unwissen des Imperiums. Ahsoka schließt sich auch der Crew der Ghost an und duelliert gemeinsam mit Ezra und Kane in Darth Vader in dem Sith Temple auf Malakor 5. Auf Malakor stießen sie auch auf Maul, der die Kontrolle über Crimson Dawn verloren hatte. Die neue Anführerin ist nun Kira. Als die Rebellen immer wie weiter wachsen, wird der wohl genialste Mann der Galaxis, Thrawn, zum Großadmiral ernannt und es wird ihm die Aufgabe anvertraut, Kanan Jarrus und die Ghost Crew dem Chaos zu machen. Maul nutzte Ezra, um ein Sith Holocron zu öffnen, wodurch er vom Überleben Obi-Wan zerfuhr. Letztendlich wurde er von Obi-Wan in einem Duell endgültig besiegt. 
die Mandalorianerin Sabine Wren erlangt das Dunkelschwert des Whistler Clans. Thrawn und Vader treffen sich das erste Mal auf Batu und in Thrawns Abwesenheit entstand ein Bürgerkrieg der Chiss. Sabine Wren und weitere Mandalorianer kämpften auf Mandalore. Anschließend übergab Sabine bo katan das Dunkelschwert. Doch bereits kurz danach fand die mandalorianische Säuberung statt. Dabei ging das Dunkelschwert verloren und fast alle Mandalorianer wurden getötet. Die Crew der Ghosts zerstörte eine Anlage auf Lowflin, der Thrawn Tide Defender produzierte. Dabei wurde Kanan getötet. Ezra begab sich danach in den Yidi Tempel auf Lowfl, wo er Soka in der Welt zwischen den Welten rettete. Eine Welt jenseits von Raum und Zeit. Letztendlich sprang Ezra mit Thrawn in den Hyperraum in irgendeine unbekannte Region. Auf Mustafa wollte Vader mit Hilfe des Bright Stars und der antiken Maske von Lord Momin Padme zurück zum Leben bringen. Dieses Vorhaben scheiterte allerdings, wobei der Bright Star zerstört wurde und Mustafa damit begann, sich selbst zu heilen. Jin Erso und Saw Gerrera erfahren von Galen Erso von den Todessternplänen auf Scarif, die Jin Erso erlangte und an die Rebellenflotte über Scarif weitergab. Die Pläne wurden an Leia weitergegeben und diese gab sie vor ihrer Gefangennahme an R2D2 weiter. R2 und C3PO werden von Onkel Owen auf Tatooine gekauft und Luke Skywalker entschlüsselt eine Botschaft von Leia, die für Obi-Wan Kenobi gedacht war. Schließlich befreien Obi-Wan, Luke und Co. Leia, übergeben die Pläne an die Rebellen und zerstören den Todesstern über Javan 4. Leia suchte danach nach überlebenden Alderanieren und Han Solo erhielt seine Bezahlung für Jabba, blieb allerdings bei der Rebellenallianz. Luke setzte sein Training als Jedi fort und erfuhr die ersten Dinge über das Lichtschwert. Der Inferno Squad wird ins Leben gerufen, nachdem der erste Todesstern zerstört wurde. Darth Vader erfährt von Boba Fett, dass Luke Skywalker sein Sohn ist. Dr. Aphra sollte Vader helfen, eine eigene Armee aufzubauen und Palpatine zu überbieten. Sie hinterging Vader und verrät alles Palpatine. Palpatine gab Vader nun jedoch das Kommando über seine Truppen. Han Solo arbeitete weiter für die Rebellion, indem er Rebellenspionen hilft und hat immer noch nicht seine Schulden bei Jabba bezahlt. Luke liest das Journal von Obi-Wan, um mehr über ihn und die Macht zu erfahren. Ein Rebell versuchte, ein Attentat auf Palpatine zu verüben, was jedoch fällt schlug. Als er dann noch erfuhr, dass Palpatine ein Sifflot ist, musste er schreckliche Qualen erleiden. Dr. Aphra tauchte als Angst vor Vader unter und wollte dann mit der Hilfe zwei ihrer Killerdruiden einen antiken Kyberkristall an Isidi stehlen. Vader erlangte allerdings letztendlich den Kristall und Aphra wurde in ein imperiales Gefängnis gebracht. Dr. Iversen half ihr letztendlich bei ihrer Flucht. Lando Calrissian erhielt einen Auftrag, in dem er ein Schiff stehlen sollte, das voll mit antiken Sith-Relikten von Palpatine war. Als seine Crew korruptiert wurde, flüchtete er vom Schiff und sprengte es. Damit wurde unter anderem auch die Maske von Lord Momin zerstört. Das Imperium kehrt nach Jeddah zurück, besser gesagt zu dem, was von Jeddah übrig geblieben ist, um Kyberkristalle für den Laser des zweiten Todessterns zu verwenden. Die Rebellen halfen den überlebenden Anhängern von Saw Gerrera und ließen sich schließlich auf einer alten Basis von Bail Organa auf Kraid nieder, sie wurden allerdings kurz danach entdeckt. Luke und Co. retteten danach Prinz Li Jia aus den Fängen des Imperiums. Er wurde zwar dabei getötet, seine Rede motivierte allerdings die Mon Calamari und Quarren, so dass sich diese der Rebellenallianz anschlossen. Leia freundete sich mit der Königin Tree an, die sie jedoch verriet und dem Imperium von ihrem Aufenthaltsort erzählte. So wurde ein großer Teil ihrer Flotte vom Imperium vernichtet. Leia tötete später die Königin. Danach teilten sich die Rebellen in Gruppen auf und absolvierten einige Missionen. So gelang es ihnen auch wieder eine richtige Flotte aufzustellen und den Eisplaneten Hoff als Basis zu nutzen. Aphra erfuhr von dem Aufenthaltsort, verriet Vader jedoch erneut. Das Imperium fand nach nur drei Monaten die Rebellenbasis auf Hoff und griff sie an. Luke Skywalker ging danach nach Dagobah, wo er von Yoda unterrichtet wurde. Chewie, Han, Leia und C3PO gingen in die Wolkenstadt nach Bespin, wo sie sowohl auf Lando als auch auf das Imperium trafen. Han wurde in Carbonit eingefroren und Boba Fett übergeben und Luke kämpfte gegen Vader auf Bespin, wo er erfuhr, dass Vader sein Vater ist und ihm seine Hand abgetrennt wurde. Luke, Leia und Lando kehrten danach nach Bespin zurück, wo Luke sein Lichtschwert suchte. Sabe, die ehemalige Dienerin von Padme, versuchte Darth Vader zu töten. Die Rebellen versuchen eine neue Flotte aufzubauen. Palpatine setzt einen Jedi-Killer namens Ochi auf Vader an, was Vader in die unbekannten Regionen nach Exegol führt. Dort sah er die Klonexperimente von Palpatine und vor allem auch die abgetrennte Hand seines Sohnes. 
Eine Gruppe von TIE Fighter Piloten namens Shadowwing beginnen damit, sich einen Namen im Imperium zu machen, als sie einen Admiral ausschalten können, der mit seiner Flotte Palpatine verraten wollte. Eine Rebellengruppe namens Twilight Company erringt einen Sieg, der die Solas dazu bringt, sich der Rebellenallianz anzuschließen. Kira und Crimson Dawn spielen eine zentrale Rolle in dem Krieg der Kopfgedieger. Doch Kira legte sich mit den falschen Leuten an, so dass selbst Darth Vader aufmerksam wird und jeden niederschreckt, der eine Verbindung zu Crimson Dawn hat. Die Rebellenallianz erfährt von dem zweiten Todesstern und plant einen Angriff, als sie erfahren, dass Palpatine bald auf dem Todesstern sein wird. Der Inferno Squad kann verhindern, dass die Rebellen herausfinden, dass der Angriff auf den Todesstern eine Falle von Palpatine ist. Luke erzählt Leia von seinem Plan, Han zu retten. Leia reist nach Ort Mantell, wo sie vom Kopfgeldjäger Bosch angegriffen wird. Sie nutzt seine Verkleidung, um in Jabba's Palast zu gelangen. Es gelingt den Rebellen, Han zu befreien und Jabba zu töten. Luke geht nach Dagobah, wo er seine Ausbildung abschließt und erfährt, dass Leia seine Schwester ist. Dank den Portonians kann die Rebellenallianz einen Angriff auf den Todesstern starten. Han und Co. schalten den Schildgenerator aus und auch wenn es eine Falle war, wird der zweite Todesstern zerstört. Vader tötet Palpatine augenscheinlich und stirbt danach selbst. Han und Leia heiraten kurz danach. Die Seele von Palpatine geht nach Exegol, wo er einen neuen Körper hat. Dort wird er nun die nächsten Jahrzehnte die größte Flotte aufbauen, die die Galaxis je gesehen hat. Die Überbleibsel des Imperiums rufen Operation Asche ein, wo alle Planeten zerstört werden sollen, die dem Imperium nicht halfen. Der Inferno Squad schließt sich der Rebellenallianz an. Auch Eureka Quell, ein Mitglied der Shadowing, schließt sich der Rebellen an, die von nun an als die neue Republik bekannt sein wird. Als die Mitglieder ihrer neuen Crew von ihrer Vergangenheit erfahren, schließt sie sich allerdings wieder dem Imperium an. Oder jedenfalls dem, was davon übrig ist. Han Chui und die neue Republik befreien die Wookies aus der Sklaverei. Luke findet einen Kompass, der ihn nach Archto, dem ersten Jedi-Tempel führt und er versucht, den Jedi-Orten wieder aufzubauen. Die Vanguard-Staffel versucht Project Starhawk, der neuen Republik von dem Titan Squadron zu beschützen. Ein Jahr nach der Schlacht von Endor findet die Schlacht von Jakku statt, wo fast alle imperialen Überlebenden vernichtet werden. Ray Sloan wird zu Großadmiralin ernannt und das restliche verbleibende Imperium begibt sich in die unbekannten Regionen. So wird nun in der gesamten Galaxis gefeiert, da der Krieg jetzt wirklich vorbei ist. Am selben Tag bringt Leia Ben Solo auf die Welt. Leia trainiert mit Luke auf Asian Claws, sie beendet allerdings ihr Training, als sie spürt, dass sie so in Gefahr ist. Die Galaxis zerfällt immer wie mehr und im Outer Rim gibt es eine Gruppe von Mandalorianern, die überlebt haben. Einer davon ist Din Djarin, der das findet Kind Grogu, das von Yoda Spezies ist, von Orf Gideon, der das Dunkelschwert erlangt hatte, beschützt. Jaren stoßt auf bo die das Dunkelschwert von Gideon erlangen will, dann auf Ahsoka, die nach Fron und Ezra sucht, die seit neun Jahren verschwunden sind und schließlich lernt Jaren auch noch Boba Fett kennen. Kroko wird von Gideon gefangen genommen, dieser konnte allerdings auf Typhon nach Hilfe rufen. Als bo Jaren und Co. Kroko retten wollen, stoßt Luke dazu und hilft ihnen. Luke trainiert Kroko, Kroko kehrt allerdings zurück zu Jin Jaren, der das Dunkelschwert erlangt hatte. Boba Fett und Fennec Shand erledigen Bib Fortuna und übernehmen die Macht über Jabba's Palast, wo Boba später auch noch Cat Bane erledigte. Ahsoka schließt sich mit Sabine Wren zusammen, die je bei der Suche nach Ron und Ezra hilft. Da Chewbacca gerade auf Kashyyyk ist, heuert Han einen neuen Partner namens Dukei an. Dieser hintergeht allerdings Han und schildert den Millennium Falken. Supremely der Snoke, eine geklonte Marionette von Palpatine, baut in den unbekannten Regionen das Imperium wieder auf unter dem Namen Erste Ordnung. Die Akolyten von Palpatine klonen ihn mehrmals, um einen mächtigen Körper zu finden. Das einzige, was dabei rauskommt, ist ein nicht machtsensitiver Klon, der mit einer Frau ein Kind namens Ray zeugt. Ray wird auf Jakku zurückgelassen und ihre Eltern werden getötet. Luke beginnt damit, den neuen Jedi-Orden aufzubauen und sein erster Schüler ist Ben Solo. Snoke taucht immer wieder als vertrauter Unterstützer auf, der in Wahrheit Ben Solo auf die dunkle Seite bekehren will. Luke kämpft mit Ben und Lord Santeca gegen die Ritter von Ren, eine Gruppe Verbündete von Snoke. Es gelingt ihnen, Ben immer wie mehr zu verführen. Ein Raumschiff der ersten Ordnung stürzt auf einem Planeten ab, wo sie auf eine Kriegerin namens Phasma treffen. Sie schließt sich der ersten Ordnung an. Sie hilft außerdem Hux seinen Vater zu töten, damit Hux später zum General befördert wird. Mon Mothma tritt als Anführerin der Neuen Republik zurück. Leia sollte die neue Anführerin werden, als jedoch herauskam, dass sie die Tochter von Vader ist, wurde ihre politische Karriere zerstört. 
Als Leia dann allerdings von der ersten Ordnung erfuhr, richtete sie im Geheimen eine Rebellengruppe namens Widerstand. Luke spürte die Gefahr in Ban Solo und wollte ihn töten. Ben jedoch überlebte und zerstörte Luke Sidiorden. Er nahm drei Überlebende mit sich, die sich den Rittern von Ren anschlossen. Ben Solo wurde zu Kylo Ren und Luke begab sich danach nach Archto, wo er im Exil lebte. Der Kopfgeldjäger Crimson Corsair fand in einem geheimen Versteck von Dooku einen Klonkrieger namens Kix, der die letzten 50 Jahre in Stasis eingefroren war. Poe Dameron schließt sich dem Widerstand an und findet Lord Santeca, der eine Karte hat, die zu Luke Skywalker führt. Auf Jakku wird Bo gefangen genommen, entkommt aber mit der Hilfe von Finn. Sie kehren nach Jakku zurück, wo Finn, Ray und Poe's Droide BB-8 entkommen. Auch Han und Chewie sind wieder vereint. Gemeinsam begeben sie sich nach Takodana, wo Ray von Kylo Ren gefangen genommen wird. Die Starkiller Base zerstört anschließend die neue Republik und Han und Co. brechen auf, um Ray zu retten, wo Han von seinem Sohn Kylo Ren getötet wird. Der Widerstand zerstört allerdings anschließend die Starkiller Base. Ein Offizier fand heraus, dass Fasma die Schilde der ersten Ordnung abgeschalten hat. Fasma tötet ihn, bevor es jemand anderes erfährt. Luke trainiert danach Ray of Archto, der Widerstand muss seine Basis evakuieren und in den Hyperraum springen. Allerdings konnte die erste Ordnung die Flotte des Widerstands orten, die kaum noch Sprit hat. Ray begibt sich danach auf das Flaggschiff von Snoke, wo Kylo Ren Snoke tötet. Die erste Ordnung greift danach den Widerstand auf Kratan, wo Luke so viel Zeit für sie gewinnen kann, dass sie entkommen können. Luke wurde danach eins mit der Macht. Poe Dameron begab sich danach nach Ryloth, wo Leia mit einigen Verbündeten den Widerstand wieder aufbaute. Auf Batu wurde eine Rebellenbasis von der ersten Ordnung entdeckt und Hondo Onaka verwendete den Millennium Falken für einige Schmugglermissionen. Die erste Ordnung suchte auf dem Black Spire Außenposten weiter nach dem Widerstand. Ray und Leia begeben sich nach Moncala, um die alte Allianz wieder aufleben zu lassen. Die erste Ordnung griff infolgedessen die Moncala allerdings an, Admiral Akbar Sohn schloss sich jedoch mit einigen Schiffen dem Widerstand an. Danach gibt sich Palpatines Flotte zum Erscheinen und nach einigen Missionen gibt es den Endkampf auf Exegol. Ray besiegt Palpatine und seine Flotte sowie er selbst werden zerstört. Palpatine hatte allerdings auch ein großes Wissen über die Ayo Engine, die Lady Corvax und Darth Vader verwenden wollten. Und Palpatine sagte selbst, dass wenn eine Rekonstruktion dieser Maschine in die Hände der Sith fallen würde, es unglaubliche Möglichkeiten geben wird. Also möglicherweise kehrt Palpatine noch ein weiteres Mal zurück. Ich hoffe es allerdings nicht. Aber das war sie dann auch schon. Die gesamte Kanon-Timeline. Natürlich gab es einige Events, die ich außen vor gelassen habe, die einfach irrelevant waren. Und natürlich ist es auch gut möglich, dass ich irgendwo einen Comic oder ein Buch übersehen habe, das wirklich unglaublich viel Content ist. Aber wie hat euch dieses Video gefallen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr es doch hier links oder rechts klicken, um euch ein weiteres Video von mir anzuschauen. Und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Video.